21ข้อใดกล่าวถึงโครงสร้างและการทํางานขององค์ประกอบของอวัยวะและความรู้สึกของคนที่ถูกต้องก็กระจกตาเป็นส่วนของผนังตาชั้นโครอยทําหน้าที่ช่วยหักเหแสงผ่านเลนตาขอการรับรสเกิดจากการกระตุ้นเซลล์รับรสในตุ่มรับรสซึ่งจะเกิดกระแสประสาทไปตามเส้นประสาทสมองคู่ที่7และ9จนถึงสมองคอหน่วยรับความรู้สึกเจ็บปวดเป็นปลายประสาทเดนรายที่แทรกอยู่ในหนังกำพาง,งอท่อยูเซเชียนเชื่อมระหว่างหูส่วนกลางและคอหอยทำหน้าที่ปรับความดันอาการระหว่างหูส่วนกลางและหูส่วนในให้เท่ากัน 1. กอและขอ2ขอและคอ3คอและงอหรือ4กอขอกอคอและงอข้อนี้นะครับถ้าเราอ่านเฉพาะโจทย์เนี่ยก็เจอคำคำหนึ่งคำว่าอวัยวะรับความรู้สึกคําว่าอวัยอวัยวะรับความรู้สึกหรือเซนซอรี่ออร์แกนเนี่ยก็คืออวัยวะที่ใช้ในการรับสัมผัสซึ่งคนเราสามารถรับสัมผัสได้ทั้ง5สัมผัสก็คือรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสใช่ไหมครับซึ่งทั้ง5สัมผัสตรงนี้มันก็ต้องรับผ่านเอาวิวาเราความรู้สึกแตกต่างกันถ้าเป็นรูปเรามองเห็นรูปก็คือเราต้องใช้ตาถูกปะรสใช้ไลายใช้ลิ้นใช่ไหมกลิ่นก็คือใช้จมูกเสียงใช้หูส่วนสัมผัสก็ใช้ผิวหนังนะซึ่งตาลิ้นจมูกหูผิวหนังตัวนี้แหละที่เราเรียกว่าเอาวิวะรับความรู้สึกโอเคนะซึ่งกอขอคอง,งอตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอวิวะสีส้มพวกนี้แหละอ่ะดูข้อกอไก่เลยกระจกตาเป็นส่วนของผนังตาชั้นโครอยจริงหรือเปล่าลองดูองค์ประกอบของตากันดีกว่านะครับก็คือตาเราเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นสามชั้นนะจากจากนอกเข้าไปข้างในนะครับก็คือเราจะผ่านชั้นสีขาวก่อนนะคือชั้นนี้สีขาวที่คุมทั้งหมดเลยชั้นนี้เราจะเรียกว่าชั้นสเคอร์ล่าชั้นสเคอร์ล่านะครับก็คือจะเป็นส่วนของตาขาวซึ่งตาขาวมันจะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือคอนเนคทีฟพิชูทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงก็คือป้องกันอันตรายนะโดยที่บริเวณหน้าของตาขาวเป็นไงมันจะต่อกันกับอีกส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมก็คือช่วงนี้นะซึ่งมันเป็นส่วนเดียวกันก็คือบริเวณหน้าของสเคอร่าเนี่ยมันจะพัฒนากลายเป็นก็คือไอ้น,นี้แหละไอ้น,นี้แหละใส่ๆที่เราเห็นก็คือคอเนียหรือกระจกตาเพราะปกติสเคอร่าตาขาวมันสีขาวนะครับมันทึบแสงใช่ปะแต่ว่าบริเวณข้างหน้าเราต้องการให้แสงเข้ามาได้เราถึงจะเห็นภาพมันก็ต้องทำพยายามเปลี่ยนรูปให้มันใสขึ้นก็คือคอเนียนั่นเองมันต้องใสเพื่อให้แสงเข้ามานะครับอันนี้คือชั้นแรกชั้นที่สองคือชั้นสีเหลืองๆไม่น่าจะเห็นหรือเปล่านะสีเหลืองๆออกชมพูชมพูนิดนึงนะแล้วก็มันจะชั้นนี้เราเรียกว่าชั้นโคลอยนี่ชั้นหนึ่งสเคอร่าชั้นที่สองโคลอยชั้นโคลอยจะประกอบไปด้วยพิกเมนต์หรือเม็ดสีซึ่งมันจะช่วยป้องกันไม่ให้แสงเนี่ยเวลาตกมาบนเรตินาแล้วมันก็จะซึมผ่านคอลอยไปคือมันจะช่วยในการดูดซับแสงนะครับไม่ให้แสงมันสะท้อนกลับมาเพราะว่าถ้าแสงสะท้อนกลับมาแล้วก็ตกกลับไปมาอีกทําให้เป็นภาพเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสเราก็จะเห็นเป็นภาพแบบเบลอๆนะครับซึ่งพิกเมนต์ตัวนี้แหละช่วยทําหน้าที่ในการดูดซับแสงที่มากเกินไปนะครับรวมทั้งคอลอยมันก็จะมีเวเซลคือหลอดเลือดเข้ามาเลี้ยงลูกตาด้วยสังเกตปะเห็นไหมเส้นสีเหลืองคือเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงตรงนี้พวกนี้คือหลอดเลือดที่มาเลี้ยงลูกตานะครับซึ่งจะผ่านเข้ามาพร้อมกับออปติกเนอร์หรือ CN2 เดี๋ยวค่อยพูดกันซึ่งบริเวณหน้าของชั้นคอลอยเนี่ยมันจะพัฒนากลายเป็นส่วนสีชมพูตรงนี้ประมาณนี้นะตรงนี้คือซีเรียลลี่บอดี้ซึ่ง
ภาษาไทยคือกล้ามเนื้อยึดเลนนะครับมันทําหน้าที่ในการหดตัวหรือคลายตัวเพื่อที่ว่าควบคุมขนาดของเลนให้โป่งหรือแฟบนะครับโดยที่มันจะมีเส้นสีเหลืองตรงนี้เป็น N อยู่นะเราเรียกว่า suspensory ligament of lens คือเป็น N ที่ยึดระหว่างซิลิบอดีกับเลนส์นะครับอันนี้เลนนะ L E N แล้วก็มี S ด้วยนะเวลาที่กล้ามเนื้อซิลลี่หดตัวช่วงนี้ก็จะโป่งมากขึ้นซัพเพนซอรี่ลิกาเมนออฟเลนก็จะหย่อนลงทําให้เลนเนี่ยโป่งออกมากขึ้นนะครับซึ่งใช้ในการมองภาพไกลนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ซิลลี่บอดี้คลายตัวซัพเพนซัพเพนซอรี่ลิกาเมนก็จะตึงเลนก็จะถูกดึงให้ตึงทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับที่มันทุกด้านเลยนะเพราะว่ามันล้อมรอบทุกด้าน3ามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับก็จะถูกดึงให้ตึงตึงตึงเลนมันก็จะแฟบนะครับก็ใช้ในการมองภาพไกลนะครับอันนี้ก็เป็นการควบคุมการมองภาพใกล้ๆของตานะครับซึ่งนอกจากส่วนหน้าของคอลอนมันจะกลายเป็นซีรีส์บอดี้แล้วเนี่ยมันอีกส่วนหนึ่งมันยังจะกลายเป็นส่วนนี้ก็คือไอริสมันตานั่นเองมันตาซึ่งมันตามันจะมีกล้ามเนื้อสองตัวด้วยกันก็คือสฟิงเตอร์พิพิลีมัสเซิลกับไดเลเตอร์พิพิลีมัสเซิลนะครับกับสฟิงเตอร์ถ้าเป็นไดเลเตอร์ก็คือกล้ามเนื้อลายของกล้ามเนื้อมันจะอยู่ตามแนวรัศมีนะครับเวลาหดตัวมันก็เหมือนจะดึงให้รูมันตาขยายใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไดเลเตอร์ทำงานมันทำให้มันตาขยายส่วนสฟิงเตอร์มันจะเป็นกล้ามเนื้อตามวงแบบนี้เวลาหดตัวเมื่อจะหดตัวเข้ามามันก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันตาทำให้มันตาเนี่ยรีลงนะรูมันตาก็จะแคบลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการควบคุมปริมาณแสงที่เข้าออกลูกตาถ้าแสงข้างนอกมีความเข้มมากมันตาก็จะพยายามรีตาลงนะคะไม่ให้แสงเข้าตามากเกินไปนะครับซึ่งรูมันตาตรงนี้ก็เป็นรูช่องว่างที่ไม่ได้มีส่วนของมันตามาบางซึ่งเป็นทางที่ให้แสงเข้าได้รูตรงนี้ก็เรียกว่าพิวพิวนะครับอันนี้ก็เป็นจบส่วนที่มาจากคอรอยแล้วชั้นที่สามชั้นในสุดคือชั้นเรตินานะครับเป็นชั้นที่แสงสมมติคือมันอยู่ชั้นในสุดเมื่อเทียบกับภายนอกก็จริงแต่ว่าถ้าแสงเข้ามาทางด้านในแล้วเนี่ยมันเป็นชั้นแรกสุดที่แสงเป็นไงตกกระทบผ่านใช่ปะชั้นเรตินาก็จะมีเซลล์ต่างๆมากมายซึ่งเซลล์ที่สำคัญก็คือโฟโตรีเซปเตอร์ก็คือเป็นรีเซปเตอร์ในที่นี้คือเป็นตัวแปลงสัญญาณแสงให้การเป็นสัญญาณทางไฟฟ้านะครับที่สำคัญคือมีหลอดเซลล์กับโคนเซลล์หลอดเซลล์กับโคนเซลล์นะครับซึ่งตอนหลอดเซลล์กับโคนเซลล์ก็จะส่งสัญญาณประสาทไปให้เซลล์ต่างๆต่อไปนะครับจนให้เซลล์สุดท้ายก็คือเป็นเซลล์ที่จะให้เนอร์ไฟเบอร์ที่ส่งสัญญาณภาพเนี่ยมารวมตัวกันบริเวณขาวๆตรงนี้นะคือจากทุกส่วนทุกส่วนมันจะส่งมาส่งมานะส่งมาทุกส่วนเลยก็คือทุกส่วนของเลตินาส่งมาที่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันจะไม่มีโฟโตดิเซปเตอร์อยู่เลยเพราะมันมีจะมันจะเต็มไปด้วยเนอร์ไฟเบอร์นะครับแล้วก็จะให้เป็นเนอร์ไฟเบอร์เนี่ยว่าจะรวมกันกลายเป็นออปติกเนอร์ผ่านเข้าไปให้สมองแปลผลภาพต่อไปนะครับบริเวณนี้เราเรียกว่าออปติกดิสก็เป็นบริเวณที่ไม่มีโฟโตดิเซปเตอร์ใช่ปะถ้าแสงตกตรงนี้เราเห็นภาพปะไม่เห็นภาพจากแสงตรงนั้นใช่ไหมเราเรียกว่าจุดนี้ว่าเป็นจุดบอดหรือ blind spot นะครับซึ่งมันจะมีจุดหนึ่งที่มันตรงข้ามกับจุดบอดก็คือชื่อว่าโฟเวียเป็นจุดที่รับภาพได้ชัดเจนที่สุดเพราะว่าโฟเวียเนี่ยมันมีแต่โคนเซลล์ซึ่งโคนเซลล์อ่ะมันใช้ในการรับภาพที่เป็นละเอียดภาพละเอียดนะครับโฟเวียมันก็จะเป็นจุดศูนย์กลาง
ของบริเวณแมคคูล่านะครับอันนี้คือภาพนะที่ส่องจากออฟทอมอสโคปก็คือเป็นคล้ายๆเป็นไฟฉายส่องเข้าไปในตาเรานะครับส่องเข้าไปในลูกตาเราตรงนี้แล้วก็จะมีเลนส์แล้วก็จะมองผ่านเลนส์ดูก็จะเห็นเป็นเรตินาแบบนี้ขึ้นมาจริงๆเลยนะครับก็จะมีสองบริเวณก็คือบริเวณสีเหลืองตรงนี้เห็นปะว่ามันว่ามันมีเส้นเลือดออกมาจากบริเวณนี้ซึ่งบริเวณนี้มันก็คือออปติกดิสนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นออปติกเนอร์เพย์ก็คือเป็นส่วนต้นของออปติกเนอร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือจุดบอกนะลายสปอตกับอีกบริเวณหนึ่งที่มีผู้เวลาคือแมคคูล่านะครับซึ่งส่วนกลางของแมคคูล่าตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เข้มที่สุดเห็นไหมมันจะมีจุดเข้มเข้มที่จุดจุดหนึ่งจุดเข้มที่สุดตรงนี้คือโฟเวียนั่นเองนะครับซึ่งรับภาพได้ดีที่สุดนะครับการที่คนเราต้องกอกตาไปมาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ภาพตกบนโฟเวียเราถึงสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดนะครับไอ้นี้ก็เป็นชั้นต่างๆของตาที่ควรรู้มันถ้าเรากลับไปที่โจทย์ถามว่ากระจกตาเป็นส่วนของผนังตาชั้นโครอยจริงปะไม่ใช่มันต้องเป็นส่วนของชั้นสเคลาถูกไหมครับซึ่งทำหน้าที่ช่วยหักเหแสงพาเลนตาเป็นถูกต้องอยู่แล้วแต่มันผิดเพราะมันต้องเปลี่ยนจากเคารอยเป็นสเคลาร์มันก็ไกลผิดโอเคนะมาดูของข่ายการรับรสแสดงว่าตรงนี้เกี่ยวกับลิ้นละนะมันก็ไกลเกี่ยวกับตาการรับรสเกิดจากการกระตุ้นเซลล์รับรสในตุ่มรับรสซึ่งเกิดจากกระแสประสาทไปตามเส้นประสาทสมองผู้ที่เจ็ดและเก้าจนถึงสมองตรงนี้การรับรสเกิดจากการกระตุ้นเซลล์รับรสในตุ่มรับรสเออพวกนี้มันคืออะไรมาดูภาพกันนะอันนี้คือลิ้นคนเราใช่ปะลิ้นคนเราก็จะแบ่งออกไปหลายๆบริเวณนะซึ่งแต่ละบริเวณถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยเราจะเจอปุ่มรับรสปุ่มรับรสเราใช้ภาษาอังกฤษใช้คาว่าตับปิล่านะซึ่งปาปิล่าตรงนี้อย่างเช่นรูปนี้เขาเอาปาปิล่าบริเวณโพสซิเลียนหนึ่งส่วนสามของลิ้นมาให้เราดูนะครับซึ่งมันจะเป็นตุ่มลักษณะแบบเป็นปุ่มลักษณะแบบนี้ซึ่งภายในปุ่มรับรถเนี่ยมันจะมีจุดจุดพวกนี้เห็นไหมจุดจุดพวกนี้เล็กๆตรงเนี้ยคือตุ่มรับรถนะถ้ามาซูมกลายเป็นจ,จุดเล็กตรงนี้ก็คือก้อนตัวนี้หนึ่งก้อนทั้งก้อนเราเรียกว่าตุ่มรับรถตุ่มรับรถภาษาอังกฤษคือเทสบัตแล้วอย่าสับสนปุ่มรับรถคือแปปิล่าคือวงใหญ่ๆอันหนึง่งซึ่งในแปปิล่ามันก็จะมีตุ่มรับรถหรือเทสบัตอยู่ซึ่งภายในเทสบัตก็จะมีเทสเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ที่ใช้ในการรับรถนะครับเทสเซลล์เวลารถเราจะรับรู้รถได้ไงเรารับรู้รถได้ก็ต่อเพราะก็ต่อเมื่อมีสารนะเห็นไหมสารสองสารตรงนี้มันมาจับกับรีเซพเตอร์ไอ้เจ้าก้อนเนี้ยนะตรงนี้คือรีเซพเตอร์ที่ใช้รับรถโดยที่การรับรถตรงเนี้ยมันเป็นการรับรถที่รู้ที่ตัวกระตุ้นคือสารเคมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นรีเซพเตอร์ที่ใช้ในการรับรถเราเรียกว่าเคมโมรีเซพเตอร์เพราะว่าสารที่มากระตุ้นรีเซพเตอร์ตรงนี้เป็นสารเคมีถ้าเป็นแสงเหมือนเมื่อกี้โฟโตรีเซพเตอร์แสงใช่เออโฟโตรก็คือแสงมาจากคำว่าโฟตอนนะครับก็จะเลยใช้คําว่าโฟโตรีเซพเตอร์แต่นี้สารเคมีมากระตุ้นมันก็ใช้คําว่าเคมีรีเซพเตอร์นะซึ่งถ้ามีสารเคมีมาจับกับรีเซพเตอร์มันก็สามารถส่งสัญญาณหรือเกิดทรานส์ดักชั่นขึ้นให้เทสเซลเนี่ยสร้างสัญญาณประสาทส่งต่อไปยังเส้นประสาทได้อันนี้เส้นสีเหลืองก็เป็นเส้นประสาทย่อยๆนะครับรวมตัวซึ่งเส้นประสาทย่อยจากตุ่มรับรถหลายๆตุ่มเนี่ยก็จะรวมกันแล้วก็จะรวมเข้าสู่เส้นประสาทสมองหรือ CN คู่ที่เจ็ดนะแล้วก็เก้าจริงบางคนจะเป็นเลขโรมันนะคู่ที่แสงคู่ที่เก้าซึ่งคู่ที่เจ็ดมันจะรับรถบริเวณสองส่วนสาม
แอนทิเรียก็บริเวณหน้าของลิ้นก็คือประมาณนี้นะอันนี้คือ c n 7รับส่วน c n 9จะรับลด1ส่วน3โพสซิเลียของลิ้นก็คือบริเวณนี้ซึ่ง1ส่วน3โพสซิเลียมันจะมีตุ่มรับรถที่มีเซลล์รับรถขมได้เยอะเพราะฉะนั้นรถขมก็จะรับได้ดีบริเวณด้านหลังลิ้นนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นข้อขอขายเป็นไงก็ถูกอยู่แล้วเนาะตามคำอธิบายและ CN ก็จะส่งไปถึงสมองต่อไปนั่นขอไข่ถูกต้องนะเรามาดูคอควายเขาบอกว่าหน่วยรับความรู้สึกเจ็บปวดเป็นปลายประสาทเดนไดที่แทรกอยู่ในชั้นหนังกรัมพาข้อนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะก็คืออันนี้เป็นส่วนของผิวหนังนะครับซึ่งผิวหนังก็จะแบ่งเป็นสองชั้นคืออีพิเดมิสกับเดอมิสอีพิเดมิสคือหนังกำพร้าเดอมิสคือหนังแพ้นะซึ่งบริเวณของผิวหนังเนี่ยมันก็จะมีเส้นสีเหลืองนี้รูปร่างแปลกๆเต็มไปหมดพวกนี้ก็คือปลายประสาทนะครับเป็นปลายประสาทซึ่งมันทำหน้าที่เป็นรีเซปเตอร์ในการรับความรู้สึกนะซึ่งมันก็จะมีหลายชื่อหลายชนิดเช่นฟินเนอร์เอนดิ้งไมซ์เนอร์คอร์พัสเซลพาซิเนียนคอร์พัสเซลแล้วก็อันนี้ยกตัวอย่างมาแค่สามชนิดส่วนเซนเซอรี่เนอร์ไฟเบอร์คือเป็นเป็นเนอร์ไฟเบอร์ที่ได้มาจากรีเซปเตอร์หลายๆบริเวณมารวมกันนะนี่ก็ไม่เกี่ยวรีเซปเตอร์ที่มันชมแค่สามันนะครับซึ่งพาซิเนียนคอร์พัสเซลเนี่ยมันจะอยู่บริเวณล่างๆของชั้นเดอร์มิสนะครับมันใช้ในการรับเพเชอร์กับการสั่นไวเบรชันนะส่วนไมซ์เนอร์คอร์พัสเซอันนี้ใช้รับทัชโดยการสัมผัสนะครับส่วนฟินเนอร์เอนดิ้นมันใช้รับความรู้สึกเจ็บปวดนะครับหรือเพนนะซึ่งฟินเนอร์เบนดิ้งเนี่ยเห็นไหมปลายมันจะอยู่ที่ไหนอีพิเดอร์มิสนะแต่ว่าไอ้พวกไมซ์เนอร์หรือพาซิเนียคาพาเซอร์เนี่ยเป็นไงมันจะอยู่ในชั้นเดอร์มิสซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของเดนไดเพราะเดนไดใช้ในการรับความรู้สึกเข้ามาในนิวรอนนะครับมันคอควายเป็นไงในโจทย์คอควายรับความรู้สึกเจ็บปวดนะก็คือฟินเนอร์เอนดิ้งเป็นปลายประสาทเดนไดถูกต้องที่แทรกอยู่ในชั้นในหนังกำพร้าหรือพิรามิดถูกต้องข้อควายถูกต้องนะมันข้อนี้เราตอบก่อนเลยก็คือข้อที่ถูกเขาถามข้อที่ถูกใช่ปะคือขอไข่และข้อควายในช้อยข้อที่สองส่วนงองูข้อยูเซเชียนแสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรละหูเมื่อกี้เราเจอตาไปแล้วใช่ปะเจอลิ้นไปแล้วเจอข้อควายเป็นเออเป็นผิวหนังแล้วก็งูเป็นหูงั้นเรามาดูหูกันนะหูก็แบ่งออกเป็นสามชั้นนะคือหูส่วนนอกก็คือตั้งแต่ใบหูไปจนถึงริมฝั่งด้านนอกของเชมเปนิกเมมเบนตัวนี้คือเชมเปนิกเมมเบนหรือเยื่อแก้วหูนะตัวนี้คือหูส่วนนอกแล้วก็ถัดมาจะเป็นหูส่วนกลางก็คือเลยก็คืออีกด้านหนึ่งของทิมเมนิกแมนเบนไปจนถึงบริเวณนี้นะก็คือกินที่บริเวณนี้ถึงนี้นะรวมทั้งท่อยูเซเชียนทิวก็จะอยู่ภายในหูส่วนกลางอันนี้คือยูเซเชียนทิวนะครับซึ่งหูภายในหูส่วนกลางเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญคือกระดูกสกระดูกก็คือกระดูกค้อนกระดูกทั้งแล้วก็กระดูกโกลนซึ่งมันจะมีไว้เพื่อขยายสัญญาณเสียงนะครับให้มีการสั่นสะเทือนเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเออปลายส่วนปลายของกระดูกโกลนเนี่ยมันจะไปสัมผัสกับโอเวอร์วินโดว์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอเคลียนะครับให้โอเวอร์วินโดว์มันสั่นนะซึ่งโอเวอร์วินโดว์มันจะทําให้ของเหลวในคอเคลียสั่นก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการได้ยินเสียงโดยใช้แฮร์เซลได
นะตัวนี้ภายในของเครื่องมันจะมีแฮร์เซลล์อยู่ซึ่งของพอของเหนียวสั่นแฮร์เซลล์ขนของแฮร์เซลล์ก็จะสั่นไปด้วยเกิดการดีฟราเซชันก็จะส่งสัญญาณประสาทเข้า auditory nerve ซึ่ง auditory nerve มันจะไปรวมกับ vestibular nerve กลายเป็น cn8 ได้นะครับแต่ว่าข้อนี้เราไม่สนใจตัวพวกนั้นเราสนใจ eusachian eusachian เป็นท่อที่เชื่อมกันระหว่างหูชั้นกลางกับตรงนี้คือคอหอยซึ่งมันมีความสำคัญในการถ้ามันเชื่อมกันแสดงว่าถ้าความดันสองบริเวณก็ควรจะเท่ากันใช่ไหมถ้า u s a t i o n เปิดแล้วมีการเชื่อมติดต่อกันก็คือมันจะปรับความดันบริเวณคอหอยกับหูส่วนกลางให้เท่ากันซึ่งความดันบริเวณคอหอยถ้าเราขยับปากเป็นไงเราเปิดปากปุ๊บคอหอยกับอากาศภายนอกเชื่อมกันได้ปะเชื่อมกันได้นั่นหมายความว่าท่อยูเซเชียนมันมีไว้ปรับความดันระหว่างความดันบรรยากาศภายนอกกับหูส่วนกลางเพราะฉะนั้นข้อนี้มันผิดเพราะเขาบอกว่าปรับระหว่างหูส่วนกลางกับหูส่วนในผิดนะตัวนี้ต้องเป็นปรับความดันอากาศระหว่างหูส่วนกลางกับกับความดันบรรยากาศไม่เอาหูผิดสังเกตนิดหนึ่งตอนที่เราขึ้นที่สูงหรือตอนที่เราขึ้นเครื่องบินเป็นไงเรารู้สึกหูอื้อปะเพราะว่าถ้าเราขึ้นที่สูงความดันอากาศมีน้อยความดันในหูเรามีเยอะกว่ามันก็จะดันให้ทิมเมนิกเมนเบนหรือยี่แก้วหูมันตึงเกินไปมันก็จะสั่นสะเทือนได้ไม่ดีหูก็จะอื้อนะครับซึ่งการที่ความดันตรงนี้จะลดลงได้ก็ต่อเมื่อยูเทเชียนทิวต้องเปิดนะครับซึ่งการที่ยูเซเชียนทิวเปิดได้คือเกิดจากการที่เราขยับคอหอยเพราะฉะนั้นการเวลาเราขึ้นเครื่องบินเขาก็แบบว่าเออถ้าไม่อยากให้หูอื้อก็แบบทำไงกลืนใช่ไหมหรือหาไม่ก็เคี้ยวหมักฝรั่งก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็ทําให้คอหอยคอหอยขยับเพราะยูเซเชียนก็จะเปิดก็จะเป็นการปรับความดันระหว่างความดันบรรยากาศข้างนอกกับความดันหูส่วนกลางให้เท่ากันเทมิเนกเมมเมก็จะกลับมาทํางานได้ดีหูก็จะหายอื้อได้นะครับงานข้อนี้เราก็เลยต้องตอบช้อยสองขอและขอประเด็นสำคัญก็คือเราต้องรู้ให้ครอบคลุมนะครับส่วนต่างๆของเอาละความรู้สึกทั้งตาลิ้นจมูกหูแล้วก็ผิวหนังนั่นเองนะครับที่สิบสองภาพการเรียงตัวของโปรตีนในเส้นใยกล้ามเนื้อเล็กของเซลล์กล้ามเนื้อยึดกระดูกเป็นดังนี้ก็เลเบลตำแหน่ง A B C แล้วก็ D ไว้นะครับจากข้อมูลในภาพก็ไก่ A และ B คือไมโครทูบูขอไข่ขณะที่กล้ามเนื้อนี้หดตัวระยะ4จะคงที่แต่ระยะ D จะแคบลงข้อควาการหดตัวของกล้ามเนื้อชนิดนี้ถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติข้อใดถูก1ก็2ขอ3ขอและคอหรือ4ก็ขอและคอข้อนี้นะครับเราก็ต้องรู้โครงสร้างของไอ้เจ้า A B C D ก่อนว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับแล้วไอ้เจ้าท่อแบบเนี้ยเราเจอได้ที่ไหนนะครับก็ต้องมองย้อนกลับไปของกล้ามเนื้อยึดกระดูกหรือ skeletal muscle น,นะครับกล้ามเนื้อยึดกระดูกหรือ skeletal muscle มันเป็นกล้ามเนื้อลายประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อลายที่ในเมื่อเป็นกล้ามเนื้อลายใช่ปะ่ะมันก็ต้องเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในอำนาจจิตใจนะนี่คือสเกลตอมมาเซิลมันก็ต้องอยู่ใต้อำนาจจิตใจนะแสดงว่าอะไรข้อคอเขาบอกว่าถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติผิดปะผิดเพราะว่าระบบประสาทอัตโนมัติมันนอกอำนาจจิตใจใช่ปะแต่ว่าอันนี้มันเป็นกล้ามเนื้อลายก็แสดงว่ามันต้องเป็นถูกควบคุมด้วยระบบประสาทที่อยู่ใต้อำนาจจิตใจต่างหากละนะเพราะฉะนั้นช้อยสามช้อยสี่ผิดไปก่อนเลยก็คือไม่กอก็ขอถูกแน่นอนโอเคนะต่อซึ่งถ้าเราเอากล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเนี่ยมาแยกออกมาให้เป็นมัดย่อยลงก็จะกลายเป็นมันเดิลออฟมัสเซนไฟเบอร์นะแล้วถ้าเราเอาแยกเอามัสเซนไฟเบอร์ออกมาตัวเดียวหรือว่าซิงเกิลมัสเซนไฟเบอร์คำว่ามัสเซนไฟเบอร์เนี่ยก็คือท่อเดียวท่อนี้นะ
อันนี้คือมัลซันไฟเบอร์หนึ่งมัลซันไฟเบอร์มันใช้คาว่ามัลซันไฟเบอร์แต่จริงๆแล้วมันคือมัลซันเซลนั่นเองนะมันเรียกว่าไฟเบอร์เพราะมันเป็นสายยาวไงมันคล้ายๆไฟเบอร์ไฟเบอร์คือแบบอะไรก็ได้มันยาวๆก็ใช้ใช่ไหมใช้คําว่าไฟเบอร์แทนเซลนะครับซึ่งสังเกตได้ไงว่ามันเป็นระดับมัลซันไฟเบอร์แล้วเพราะว่าเราเห็นนิวเคลียร์มันนะพวกนี้คือนิวเคลียร์มันเออมัลซันเซลเนี่ยเป็นเซลที่มีหลายนิวเคลียร์นะครับเพราะว่าเกิดจากต้นกําเนิดของมันคือเกิดจากตัวเออเซลตัวอ่อนของกล้ามเนื้อหลายๆเซลมาจอยกันมาหลอมเซลล์ผสมร่วมกันทําให้สุดท้ายเนี่ยหนึ่งมัลซันไฟเบอร์จึงมีหลายนิวเคลียร์นะครับซึ่งถ้าเขาแยกมัลซันไฟเบอร์ออกมาเนี่ยเราเจอว่าในภายในหนึ่งมัลซันไฟเบอร์เนี่ยมันมีเส้นไฟเบอร์เล็กๆเต็มไปหมดเลยหลายๆหลายๆก้อนนะครับซึ่งก้อนพวกนี้แหละเนี่ยสมมติก้อนหนึ่งแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าไมโอไฟบิลนะคือไมโอไฟบิลนะซึ่งไมโอไฟบิลภาษาไทยคืออะไรโจทย์มันมองอยู่แล้วก็คือเส้นใหญ่กล้ามเนื้อเล็กก็คือหนึ่งท่อนแบบนี้นั่นเองอันเนี้ยคือไมโอไฟบิลซึ่งภายในไมโอไฟบิลมีอะไรเพิ่มเติมอีกมีเส้นพวกนี้ใช่ปะ่ะซึ่งเส้นพวกนี้มันคืออะไรบ้างมาดูกันนะถ้าเราขยายสังเกตว่าในไมโอไฟบิลเนี่ยมันจะมีสองส่วนใช่ปะ่ะก็คือไลท์แบนกับดาร์กแบนดาร์กแบนก็คือเป็นแบบเส้นทึบส่วนไลท์แบนก็คือเส้นโปร่งๆออกมาเน้นหนึ่งซึ่งตรงนี้แหละทําให้มันเกิดเป็นลายของกล้ามเนื้อเราก็เลยเรียกสเกลเลอร์ต้องมาเซ้นว่าเป็นกล้ามเนื้อลายนะครับซึ่งถ้าเราตัดเฉพาะช่วงนี้ถึงช่วงนี้มาดูนะครับเราขยายใหญ่อันนี้ดูภายใต้กล้องทานสมิชันอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับเราก็จะเห็นเป็นแถบแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแถบที่อยู่ระหว่างแถบทึบสองแถบตรงนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าซาโคเมียนะ S A R C O M E R E ซาโคเมียนะครับซึ่งถ้าเราขยายซาโคเมียมาดูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้นะั่นคือโมเดลของซาโคเมียนะถ้าไงลองขยายหน้าจอก็ได้นะจะได้เห็นชัดขึ้นนะก็ต้องรู้ก่อนซาโคเมียนประกอบไปด้วยฟิลาเมนต์สองฟิลาเมนต์ฟิลาเมนต์หรือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นใยกล้ามเนื้อเล็กก็คือเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อที่เล็กลงไปอีกนะครับเราเรียกพวกนี้ว่าไมโอฟิลาเมนต์ไมโอฟิลาเมนต์ก็ประกอบไปด้วยติ๊กฟิลาเมนต์กับตินฟิลาเมนต์นะติ๊กฟิลติ๊กฟิลาเมนต์จริงๆแล้วมันก็คือไมโอซินส่วนตินฟิลาเมนต์ก็คือแอคตินนั่นเองนะครับซึ่งแอคตินก็เป็นส่วนหนึ่งของไซโตสเกลตอนด้วยนะครับเอ่อดูถ้าดูจากรูปนี้นะครับเส้นสีเหลืองนะคือแอคตินมันเป็นตินฟิลาเมนต์เพราะว่ามันมีขนาดบางกว่าฟิลาเมนต์อีกชนิดหนึ่งคือไมโอซินก็คือเป็นเส้นสีน้ำเงินออกเทาๆนะซึ่งไอเจ้าแอคตินเนี่ยมันก็จะเกาะกันนะครับที่เส้นนี้กับเส้นนี้เราเรียกสองเส้นนี้ว่าแซดไลน์ซึ่งเป็นขอบเขตปลายสุดของซาโคเมียนะครับส่วนเอ็มไลน์นะครับมันจะเป็นเส้นกึ่งกลางของซาโคเมียซึ่งเป็นที่ยึดของไมโอซินนะครับโดยที่ไมโอซินหัวมันอยู่ตรงหัวมันอยู่ทิศนี้หัวมันอยู่ทิศนี้แล้วตัวที่มันยึดเข้าด้วยกันได้เนี่ยก็คือมันจะมายึดกันที่เอ็มลานะครับซึ่งเราต้องรู้ชื่อเรียกองค์ประกอบพวกนี้ในภาพนี้ทั้งหมดมันจะกินเราผ่านไปละอันแรกแซดไลน์นะคือที่ยืดแกนของแอคตินสองข้างซึ่งแซดไลน์สองข้างกินขอบเขตของซาโคเมียไปแล้วเมื่อกี้เรารู้เอ็มไลน์ไปละก็คือที่ยืดแกนของไมโอซินนะครับต่อมาคือแถบที่เราต้องรู้เมื่อกี้เจอไปแล้วแหละไลท์แบนกับดาร์กแบนถ้าเป็นไลท์แบนเราจะเรียกว่าไอแบนนะครับก็คือบริเวณที่ไม่มีไมโอซิน
นะครับไอแบนคือบริเวณที่ไม่มีแมวซินนะส่วนเอแบนก็คือที่เหลือจากไอแบนนั่นแหละนะก็คือบริเวณที่พบไมโอซินนะซึ่งภายในไอแบนเนี่ยก็จะแบ่งตรงกลางของไอแบนจริงชื่อว่าเฮสโซนเฮสโซนก็คือมีแต่ไมโอซินเท่านั้นไมโอซินโอนลี่นะเขาแปลว่าเอแบนเนี่ยมันมีสองส่วนใช่ป่ะส่วนที่มีแอคตินทับกับไมโอซินก็คือช่วงนี้กับช่วงนี้ใช่ปะ่ะส่วนช่องว่างตรงกลางเราเรียกว่าเฮดโซนก็คือช่องนี้ช่องนี้นะคือเฮดโซนเป็นบริเวณที่มีแต่ไมโอซินไม่มีแอคตินโอเคเราก็ต้องจำชื่อเรียกแบนแล้วก็โซนแล้วก็ลายพวกนี้ให้ได้สรุปมีลายอะไรบ้าง M ลายกับ Z ลายมีแบนสองแบนก็คือ A แบนกับ I แบนแล้วสุดท้ายก็คือเฮดโซนตรงกลางนะครับซึ่งจากโคเมียมันเกิดจากเกิดจาก1 a b a n บวกกับ2เท่าของ1ส่วน2 i b a n ทำไมพูดแบบนี้เพราะว่า2 i b a n คือ2 i b a n 2ข้างใช่ปะ่ะแต่1ส่วน2คือครึ่งเดียวก็คือแค่ช่วงนี้กับช่วงนี้นะรันซาคมีก็เลยชื่อว่า 1A บนบวก2เท่าของ1ส่วน2 I แบนนั่นเองนะครับซึ่งซาคมีที่เน้นหนักเน้นหนามันคืออะไรมันคือหน่วยการทํางานที่เล็กที่สุดของกล้ามเนื้อลายนั่นเองซึ่งกล้ามเนื้อลายเวลามันหดตัวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ดูสไลด์ถัดไปนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าใน a c t i n เนี่ยนะครับถ้าเราซูมเข้าไปเราเจอโครงสร้างแบบนี้ขึ้นนะเส้นที่มันเป็นลูกปาดสองเส้นที่มันมีพันเป็นเกี่ยวกันเนี่ยวันนี้คือแอคตินนะครับซึ่งแอคตินมันก็จะมีเส้นอื่นๆมาผ้าเป็นโปรตีนชนิดอื่นมาผ้าซึ่งมันจะมีสองส่วนนะครับเอ่อส่วนแรกคือเป็นเส้นสายดำๆเห็นไหมเส้นสายดำๆเส้นสายดำๆตรงนี้ชื่อว่าโทรโปไมโอซินมีหน้าที่การไม่ให้ไมโอซินจับกับแอคตินได้นะไอโทโปรแมซินเนี่ยในภาวะพัดมันจะป้องกันไม่ให้ไมโอซินจับกับแอคตินก็คือจะปิดรูที่เป็นบายดิ้งสายอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งของที่มันอยู่บนแอคตินฟิลเมนต์เนี่ยก็คือโทโปนินหรือโทโปนินคอมเพล็กก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับอันนี้คือโทโปนินคอมเพล็กนะซึ่งแบ่งเป็นโทโปนิน C โทโปนิน T แล้วก็โทโปนิน I ตอนนี้เราไม่ต้องหลับมาไปไม่ต้องแบ่งก็ได้นะไม่ต้องแบ่งอ่ะซึ่งอันนี้เราก็รู้เอ่อโครงสร้างของแอตินฟิลเมนเป็นไรใช่ปะ่ะว่ามีสามส่วนนะถ้าเรามาดูตอนที่ว่าตอนที่กล้ามเนื้อมันจะหดตัวได้เนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นก็มาดูกันนะครับภาพนี้นะดูภาพล่างก่อนเออเราต้องรู้โครงสร้างของกล้ามเนื้อเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับคือกล้ามเนื้อเนี่ยบริเวณเซลล์มันเบนของมันคือข้างนอกแบบนี้นะมันจะมีส่วนที่เซลล์มันเบนหวัมลงไปแล้วก็เข้าไปในตัวกระบอกของมัสเซนไฟเบอร์นะครับแต่ว่ามันจะไม่เชื่อมติดกับข้างนอกกับข้างในนะมันจะเป็นรูทะลุคล้ายๆเป็นแบบรูกวงที่สามารถสอดสมมุติเอาได้เข้ามาได้ได้ได,ได้ได้พันรอบๆผิวของมัสเซนไฟเบอร์ใช่ปะ่ะแล้วรูเนี่ยได้ก็จะสอดเข้าไปในรูแล้วด้ามก็จะทะลุทะลุทะลุทะลุทะลุออกไปยังผิวอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับซึ่งท่อพวกนี้เราเรียกว่าทีทูบูนะก็คือท่อเนี้ยแหละท่อนี้ท่อนี้ท่อนี้ท่อที่มีลูกศรสีม่วงเนี่ยวิ่งไปเข้าไปอยู่นะครับตรงนี้เราเรียกว่าทีทูบูส่วนสีเขียวเขียวตรงนี้คืออะไร
สีเขียวตรงนี้เราเรียกว่าซาโคพลาสมิกเลติคูลัมนะการที่กล้ามเนื้อมันมีทีทูบูกับซาโคพลาสมิกเลติคูลัมตรงนี้มันจะช่วยทำให้การหดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับโดยที่เวลาปลายประสาทนะมาหลังอะซิทิโคลีนเพื่อที่จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อลายหดตัวเนี่ยหรือแต่ก่อนหน้านั้นมันก็จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อลายเกิดแอคชั่นโมเนเชียลใช่ปะ่ะแอคชั่นโมเนเชียลที่ได้มานะครับจากบริเวณนั้นก็จะวิ่งวิ่งเรียบเคียงผิวของมันเส้นไฟเบอร์มาเรื่อยๆแล้วถ้ามันเจอทีทูบูเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าทีทูบูได้นะครับพอเวลาแอคชั่นโมเนเชียลวิ่งผ่านใช่ปะ่ะบริเวณไหนก็ตามที่แอคชั่นโมเนเชียลวิ่งผ่านบริเวณนั้นภายในเซลล์ก็จะมีประจุบวกเป็นไงเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมทําให้วนเตจภายในเซลล์บริเวณนั้นเป็นไงเข้าหาทิศเข้าหาความเป็นบวกมากขึ้นซึ่งเซลล์บริเวณบริเวณเนี้ยก็จะมีพวกแคลเซียมชาแนลอยู่ซึ่งเป็นวนเทจแคลเซียมชาแนลหมายความว่ามันจะเปิดก็ต่อเมื่อปริมาณวนเทจหรือความต่างศักย์มันเปลี่ยนไปในเมื่อเกิดอะเซียนเชียลขึ้นความต่างศักย์เป็นบวกมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้แคลเซียมชาแนลเป็นไงเปิดได้พอแคลเซียมชาแนลเปิดตรงนี้มันก็จะไปกระตุ้นให้แคลเซียมชาแนลซึ่งอยู่บนซาโคพลาสมิกเลติคูลัมเปิดอีกทีหนึ่งนะมันจะไปกระตอันนี้เป็นวนเทจชาแนลนะมันจะไปกระตุ้นให้แคลเซียมชาแนลที่อยู่บนซาโคพลาสมิกเลติคูลัมเปิดอีกทีหนึ่งก็แสดงว่าตอนที่มีแอคชั่นโมเนเชียลเข้ามาเนี่ยแคลเซียมในเซลล์ก็จะเพิ่มมากขึ้นโอเคปะ่ะมันเพิ่มเข้ามาตอนแรก 10% ประมาณ 10% จากแคลเซียมข้างนอกเซลล์แล้วก็เพิ่มเข้ามาอีก 90% จากแคลเซียมที่สะสมในซาโคพลาสมิกเลติคูลัมนะครับซึ่งซาโคพลาสมิกเลติคูลัมมันก็พัฒนามาจาก SER หรือสมูทเอนโดพลาสมิกเลติคูลัมนั่นเองนะมันพัฒนามาจาก SER นะซึ่งมันจะให้แคลเซียมเข้ามาในยังเซโรพาซึมเพิ่มอีก 90% นะครับซึ่งแคลเซียม 90% ตรงนี้แหละมันจะมีความสำคัญนะในการที่จะไปจับกับโครงสร้างที่เรียกว่าโทโปนินซีนะเวลาแคลเซียมจับกับโทโปนินซีมันจะเปลี่ยนให้โครงสร้างของโทโปมลซินที่จะเดิมมันกันมันปิดบายดิ้งสายของมลซินกับแอคตินอยู่ไอ้เจ้าโทโปมลซินก็จะเลื่อนออกไปนะครับเห็นรูปะรูพวกนี้รูมันมีเปิดละก็คือเป็นรูหรือว่าเป็นไบดิ้งไซด์ที่จับกันระหว่างไมโอซินกับแอคตินพอไบดิ้งไซด์เปิดปุ๊บไมโอซินมันก็จะจับกับแอคตินได้แบบนี้เออสีข้างบนคือไมโอซินนะข้างล่างที่มันเป็นลูกปัดเกลียวคือแอคตินแต่เดิมไบดิ้งไซด์มันปิดอยู่ใช่ปะ่ะมันยังสัมผัสไม่ได้แต่พอไบดิ้งไซด์เปิดหัวของไมโอซินมันก็จะติดกับแอคตินแล้วหลังจากนั้นมันก็จะใช้พลังงานที่ได้จากการสลาย ATP เนี่ยเกิดเป็น Stoke Power ก็คือการเอาหัวเนี่ยหัวไมโอซินเนี่ยจับแอคตินแล้วก็จะเคลื่อนที่แอคตินให้เข้าหาทิศตรงกลางแบบนี้ก็คืออันนี้คือสมมติถ้าขยายใหญ่นะเส้นอะไรคือแอคตินใช่ปะเส้นล่างที่มันเป็นคล้ายๆเป็นแบบหัวหัวหัวออกมาคือไมโอซินหัวของไมโอซินก็จะไปจับกับแอคตินแล้วหลังจากนั้นก็จะดึงหัวของไมโอซินก็จะเคลื่อนที่เข้ามาหาเอ็มไลน์เพราะฉะนั้นแอคตินก็จะถูกดึงด้วยโดยที่ตัวของไมโอซินหยุดอยู่นิ่งกับที่เพราะฉะนั้นบริเวณ A b a แบนเป็นไงเอแบนคงที่ปะ่ะเอแบนคงที่นะแต่ส่วนของไอ้เจ้าแอคตินเนี่ยมันก็จะถูกดึงเข้ามาให้ใกล้ชิดกับเอ็มไลน์มากยิ่งขึ้นก็แสดงว่าไอแบนเป็นไงไอแบนไอแบนสั้นลงใช่ปะ่ะนะเนี่ยแหละการการที่แอคตินเคลื่อนที่เข้าหาเอ็มไลน์โดยใช้พลังงานจากไมโอซินตรงนี้ก็คือเกิดการคอนแทคชั่นขึ้นนะครับเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อขึ้นเพราะฉะนั้นผลที่ได้ก็คือ A แบนมันจะคงที่ส่วน I แบนมันจะสั้นลงใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นพอเวลาไอเจ้าตัวของไมโอซินเนี่ย
มันใช้พลังงานจาก ATP ไปละนะครับมันจะหยุดการดึงแอคตินก็ต่อเมื่อมันต้องมี ATP โมเลกุลใหม่มาจากกับหัวนะครับทำให้ไมโอซินหลุดออกจากแอคตินดังรูปนี้นะครับแล้วในกรณีที่มีแคลเซียมเข้ามาอีกแล้วรวมทั้งมี ATP เพียงพอเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดการจับกับแอคตินแล้วก็เกิดการคอนแทคชั่นอีกเป็นหลุบๆเป็นรอบๆรอบๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ที่พูดมาคือกลไกการถดตัวของกล้ามเนื้อลายนะครับเป็นกล้ามเนื้อลายนั่นเองเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่โจทย์นะเราก็ต้องเลเบลให้ได้ว่า A B C D คืออะไร A มันชี้ตรงนี้นะซึ่งขอให้เรานะก็น่าจะเป็นไมโอซินใช่ปะส่วน B แน่นอนมันชี้แอคตินเพราะว่าเห็นสังเกตแซดลายปะตัวนี้คือแซดลายนี่คือแซดลายนะซึ่งแอคตินเนี่ยมันปลายมันจะเกาะกับแซดลายใช่ปะเพราะฉะนั้นเส้นตรงเนี้ยบางๆคือแอคตินนะส่วน C C มันชี้อะไรมันคุมอะไรมันคุม A แบนใช่ปะก็คือบริเวณที่มีไมโอซินทั้งหมดส่วนดีก็คือสาโคเมียก็คือหนึ่งหน่วยย่อยของการหดตัวที่มันสามารถหดตัวได้นะครับซึ่งมันจะอยู่ระหว่างแซดลายสองฝั่งโอเคหลังจากที่เรารู้ว่า AB คืออะไรแล้วเรากลับไปดูส่วนก็ขอคอนะครับก็ A และ B คือไมโครทูบูใช่ปะไม่ใช่ A มันคือไมโอซินบีคือแอคตินไม่เกี่ยวกับไมโครทูบูไมโครทูบูมันจะเป็นไซโคเลตันไซโคเซเคเลตันอีกชนิดหนึ่งซึ่งใช้ในการขนส่งพวกออกไกเนลนะมันไม่ได้ทําหน้าที่เกี่ยวกับการหดตัวของกล้ามเนื้อเลยมันก็กลายเป็นไงผิดขอไข่ขนาดที่กล้ามเนื้อนี้หดตัวระยะสี่คงที่ระยะดีแคบลงจริงไหมจริงเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อหดตัวเป็นไงเอแบนคงที่ไอแบนแคบลงทําให้สุดท้ายแล้วซาโคเมียมันแคบลงใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้น C ซึ่งคือ A แบนและ D คือซาโคเมียเวลาหดตัว A แบนมันจะคงที่เพราะว่าไมโอซินมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแต่ว่ามันเจอในแอคตินให้หดเข้ามาหาทําให้ซาโคเมียมันสั้นลงไซโตพลาซึมบริเวณระหว่างซาโคเมียเนี่ยเออบริเวณซาโคเมียระหว่างแซดไลน์เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นทําให้เวลากล้ามเนื้อหดตัวเราเห็นว่ากล้ามเนื้อมันโป่งออกด้านข้างแบบนี้นะครับมันขอไข่ถูกต้องขอควายผิดไปแล้วอย่างที่บอกตั้งต้นมันข้อนี้ตอบช้อยสองขอใครถูกช้อยเดียวนะครับแล้วก็ข้อนี้อยากจะฝากเอาไว้ว่าเราไม่ควรลืมนะครับโครงสร้างต่างๆของกล้ามเนื้อไล่มาตั้งแต่กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับจนได้กลายเป็นมัสเซนไฟเบิลได้กลายเป็นไมโอไฟบิลและไมโอไฟบิลก็ยังมีไมโอฟิลาเมนต์ซึ่งก็แบ่งเป็นติ๊กฟิลาเมนต์หรือไมโอซินตีนฟิลาเมนต์หรือแอคตินแล้วก็อย่าลืมชื่อเรียกส่วนต่างๆของซาโคเมียนะครับแล้วก็อย่าลืมกลไกการเคลื่อนตัวการเคลื่อนที่ของแอชชั่นเบิร์นเชียลเพื่อที่จะเข้ามายัางมัสเซนไฟเบอร์เออนะครับซึ่งต้องใช้ทีทูบูกับซาโคไพเมกและทีโคลัมช่วยรวมทั้งพอเวลาเราได้แคลเซียมเข้ามาในไซโตพลาซึมแล้วเนี่ยมันก็จะมาจับกับทูโปนินซีใช่ปะ่ะจนทําให้ทูโปเมซินเปิดเปิดไบดิ้งไซด์ให้ไมโอซินก่อกับแอคตินได้แล้วหลังจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการพวกนี้จนทําให้เกิดการคอนแทคชั่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือกระบวนการสรุปทั้งหมดของการหดตัวของกล้ามเนื้อลายเน้นว่ากล้ามเนื้อลายนะครับ